Halo. Halo. Halo, halo. Halo. Oke, okay. tadi ada masalah bentar ya. Mbak Tri, Ayu bisa dengar suara saya kan? Bisa oke. Okay. Silakan dibuka juga modulnya. Tuh batasan dan ciri pro nomina. Itu halaman 3.69, 3.69. Oke, okay. dah ada kan di situ batasan dan ciri pronomina. Dan ngerti nggak pronomina itu apa? Ada beda itu nanti pronom pronomina dan yang kita bahas juga nomina. Iya. Hmm. Benar. Iya, kata ganti. Seperti itu mirip-mirip ya. Berarti gampang nanti dimengerti. Hmm. Masih sendiri ini temannya belum datang. Hmm. Iya. Mbak Tri, di mana tinggalnya? Di Taiwan? Di Taipei ya? Oh. Oke. Okay. Kenapa? Oh. Biasanya juga nggak bisa. Hmm. Kok gitu? Kok gitu? Hmm. Ya udah nggak apa-apa. Nanti dikirimin itu apanya? Video pelajarannya. Hmm. Oke, sepertinya sudah ada satu lagi yang nambah. Nih. Siapa ini? Des. Mbak Oke, Mbak Desti. Satu lagi, Mbak Umi. Oke, kita mulai ya. Oke, kita bahas di sini. Ini bukunya halaman 369 ya. Nah, oke, selamat malam. Halaman 369 dibuka bukunya. Kita bahas yang ini dulu. Batasan dan ciri pronomina. Ya. Hmm. Jadi kalau dikatakan nomina, nomina itu apa? Kalau bahasa Inggrisnya itu apa? Nomin. Hmm, noun. Noun itu apa? kata benda. Coba sebutkan kata benda tuliskan. Disebutkan juga enggak apa-apa. Kata benda dua, dua kata benda. Hmm. Hmm. Bahasa Indonesia enggak apa-apa, bahasa Inggris juga boleh. Meja terus terus hmm. Hmm. Artinya Benda itu, kalau di dalam bahasa Inggris kan dua kan, dia kan dibagi dua kan. Benda yang apa? Ayo, benda apa? Mati dan bergerak. Ya kan? Hmm. Oke. Coba sebutkan benda yang bergerak. Hmm? 
manusia itu benda. <laughs> ya, 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 ya. Itu kan bukan benda kan? Benda yang bergerak. Hmm, terus dengar, dengar. Iya, iya. Terus apa lagi? tiga titik enam sembilan iya jauh karena mungkin ini akan diujankan nantinya jadi kita bahas dulu yang nanti yang kurang kurang penting belakangan kita bahas oke okay, tapi nanti ingat kalau mau ujian semester rangkuman itu dibahas semua dibahas dipahami jadi biar nanti Kan rangku, rangkuman itu inti pelajaran kita. Jadi apapun nanti soalnya pasti bisa dijawab. Saya yakin itu kalau dijawab, diba, dipahami rangkuman setiap bab pasti bisa dijawab ujiannya. Oke. Okay. Ben... Um, esai. Ada esainya. Hmm. Oke. Okay. Nomina memiliki ciri sebagai berikut. Nomina tadi kan kata benda, tidak boleh didahului adverbia negasi. Negasi itu mengatakan apa? Negasi, neg, iya, negatif. Negatif itu berarti no ataupun ti, tidak. Contoh, meja, kursi, manusia, eh, manusia, iya. Manusia juga termasuk benda sebenarnya ya. Iya, kata benda. Oke, terus um, kalau kita buat tidak meja, ada nggak artinya? Tidak kursi, tidak meja, tidak kursi, ada, tidak bisa. Berarti ini tidak boleh, karena ini dia negasi. Ya kan? Tidak boleh didahului oleh adverbia negasi. Tidak boleh. Yang boleh, meja, kursi, manusia. Itulah nomina ini. Terus, kita bahas yang <tuh> kedua. Tidak dapat didahului oleh adverbia derajat. Tidak dapat didahului oleh adverbia derajat. Yaitu, derajat itu kan mengatakan contohnya agak, sepertinya, terus lebih, sangat, paling. Kalau boleh lagi ter. Ter ini kan sama dengan paling. Nah, contoh meja, kursi, manusia. Ini contohnya. Terus, lebih meja. Dia lebih, me eh, lebih meja dia daripada saya. Saya meja bisa, tidak bisa. Lebih bagus bisa nggak? Hmm. Bisa. Oke, terus saya tanya dulu. Kalau bagus ini kata apa? Iya kata sifat berarti kalau dia ditambung ke kata sifat bisa. Tapi kalau di kata benda, kalau tidak boleh ya kan? Nah, sangat kursi Kursinya sangat kursi gitu nggak boleh Dia lebih manusia dari saya bisa Dia lebih manusia dari saya Lebih manusia <laughs> Bisa nggak Dia adalah Paling manusia Dari hewan-hewan bisa <laughs> nggak bisa ya nggak bisa Ini artinya tidak boleh dipakai Hmm, tidak boleh. Jadi, ini saya kira tidak ada masalah ya. Ya kan? Tidak ada masalah di sini. Terus kita lanjut. Dapat didahului oleh adverb yang menyatakan jumlah seperti satu, sebuah, Sebatang, seorang, seekor, apa lagi? Seikat, dan lain-lain. Ya, sekata dan kawan-kawannya. Kita lihat dulu. Contoh, meja kursi manusia. Satu meja, bisa nggak? Kei. Sebuah kursi bisa? Kei. 
seorang manusia. Cempu hmm. kei. Oke, okay. ini semuanya bisa. Ya. Inilah yang dikatakan didahului oleh ada fufi yang menyatakan jumlah. Berarti kalau jumlah jumlah ditambah adverb via itu sangat jelas bisa. Tetapi kalau negasi atau mengatakan negatif yaitu tidak tanpa adverb itu bisa atau tidak? Tidak. Kalau negasi Negasi tadi kan apa? Negasi kan tidak. Negasi ini sama dengan tidak. Tidak tambah adverb bisa nggak? Tidak bisa. Tidak manusia bisa? Ya, tambah nomina maksudnya. Maaf, maaf. Tidak manusia bisa? Aduh, maaf. Tidak, tidak bisa. Ya, kan? Tambah nomina, maaf. Oke, saya kira ini sudah jelas. Terus kita lihat dulu pronomina. Pronomina ini adalah kata ganti benda. Nah. Oke. Kata ganti benda. Oke. Aduh, suara apa itu? <laughs> pronomina, ada suara boom. Pronomina, nggak masalah, nggak masalah. Pronomina ada empat, yaitu yang pertama, persona. Persona itu apa itu? Kata ganti, kata ganti diri. Kata ganti diri, contohnya. Aku, saya, kamu, dia. Nanti kita bahas kalau yang tunggal ada, yang jamak ada. Tunggal artinya apa? Iya, tunggal artinya satu atau berdiri sendiri. Kalau jamak, iya, lebih dari satu. Lebih. Dari satu. Oke, okay, kita lihat dulu. Terus ada katanya persona kata ganti diri. Terus demonstratif kata ganti penunjuk. Contohnya apa? Kata ganti penunjuk. Kalau nunjuk orang. Tiga, enam, sembilan. Tapi memang saya juga ambil semua materinya dari situ. Karena materinya ini sebenarnya luas sekali. Iya, kata tunjuk itu adalah itu. Ini, ya kan? Nah. Oke, nanti kita lihat dulu. Oke, terus. Pronomina interogatif. Pronomina interogatif ini kata ganti tanya. Nah, dan ada juga pronomina tak tertentu nanti kita bahas. Yang kita bahas yang ini dulu. Satu-satu ya. Oke, promina persona. Persona ini sama dengan kata ganti diri. Kata ganti diri ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, baru lihat ya, saya lihat dulu. Komentarnya Mbak Mbak Napi. Ada apa aja nih masalahnya? Oke, okay. bisa bantu Mbak Napi meng di, di add ke grup, grup Facebook kita nggak? Oke, okay. oke, okay. 
Oke, sambilan ya. Kata ganti orang pertama. Orang pertama ada nanti orang kedua, ada orang ketiga. Yang tunggalnya aku. Terus saya. Ya kan? Kalau kamu yang keberapa itu? Kata ganti orang keberapa? Iya. Tapi itu kata ganti orang kedua. Kedua. Orang pertama, iya orang pertama artinya kita terlibat di dalamnya. Ah, contohnya kami. Kami ini ada nggak Mbak 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 Desti di sini? Di dalam kami. Sekarang kan kami belajar melalui Skype. Ada nggak Mbak Desti di sini? Kami. Ada kan? Berarti nah, berarti ini mengatakan termasuk dirinya di dalam. Itulah orang pertama. Tetapi dia masuk ke dalam jamak. Kalau aku kan berarti kita juga terlibat di dalamnya. Di, 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 ya, diri kita sendiri. Saya juga. I. Iya, yang utama. Kita. Kita aja gitu. Sedangkan jamak, kita ada di dalamnya. Tetapi bersama teman. Ada si A. Ada si B, ada si C. Contoh, itu dia. Kita lihat yang kedua. Yang kedua berarti tidak termasuk kita di dalamnya. Contohnya ada tunggalnya kamu, engkau. Tetapi ini kita, kita kan tidak masuk ke dalamnya. Nah. Terus yang jamaknya kalian. Ini kan kita tidak ada. Kamu sekalian tidak ada. Terus kata ganti orang ketiga, lebih jauh lagi dia. Iya. Terus dia, nya, mereka. Terus kita buat lagu, contohnya. Ini aku. Kalau aku, berarti kita buat yang tunggalnya. Dia. Aku, so, maaf. Aku, kamu, dan di. Dia. Oke. Okay. Mana ini lebih dekat diri kita sendiri. Terus ini dia. Kamu di depan kita contohnya. Kalau dia, dia sudah lebih jauh dari kamu. Benar nggak? Nah, inilah yang tunggal, yang tunggal. Nah, saya kira ini sudah paham. Nah, gampang kok memahaminya itu. Mereka, mereka. ini Kalau kalian dan mereka, itu bedanya di ganti orang kedua dan ketiga. Kata ganti orang ketiga ini bisa digunakan pada selain manusia. Pada kata ganti orang pertama bisa dipakai di mana saja. Kecuali kata ganti aku hanya bisa dipakai pada lawan bicara. Nah, okay. Ada lagi pronomina demonstratif. Pronomina demonstratif. Oke, okay. sebentar ya. Oke, okay. kata ini digunakan untuk menunjukkan. Inilah kata ganti tunjuk. Demonstrasi ini sama dengan kata ganti tunjuk. Di bukunya halaman 375. Ada nggak? Lihat. 375. Halo? 375. Oke, okay, kita lihat saya tadi baca bahas komen mereka maaf. Pronomina demonstratif. Kalau di halaman 373 tidak dikatakan dia dikatakan pronomina petunjuk. Itu sama dengan demonstratif. Demonstratif. Itu dia dibagi dua. Yang pertama kata ini. Kalau ini dekat atau jauh? Kalau mengatakan ini, ini. 
Kalau ini di samping atau jauh? Di samping kita atau ini? Contohnya, ya, Mbak Mbak Desti, laptop saya bermasalah. Contohnya. Terus Mbak Desti mengatakan, kenapa laptop itu, ya kan? Artinya sudah jauh dari Mbak Destinya. Kalau itu berarti sudah jauh. Oke, di, kalau ini dia kan yang dekat. Ini yang jauh dari pembicara. Nah, pada pronomina demonstratif ini digunakan untuk menggantikan nomina dan ditambah dengan penunjukan. Lihat halaman 373 juga, 375 juga dikatakan gadis itu. Nah, gadis itu. Terus apa lagi? Ada bisa yang baca nggak? Gadis seksi itu. Hmm. Oke, okay. terus kita lanjut ya. Pronomina interogatif. Halaman 377. Sudah? 377. Pronomina penanya atau interogatif adalah pronomina yang dipakai sebagai pemarkah pertanyaan. Oke. Okay. Artinya digunakan untuk bertanya mengenai suatu nomina kata yang digunakan adalah apa, siapa, kenapa, mengapa, berapa, bagaimana, dan mana. Dan bisa digunakan di awal, tengah, dan akhir kalimat. Contohnya lihat itu tabelnya. Meng... Siapa ini? Mbak Napia ya? Oke, okay, nggak masalah. Nanti belajar dari YouTube. Iya, saya juga nggak tahu. Ya udah, asalkan sudah bisa masuk nggak masalah. Selamat belajar kembali. Mari kita belajar bersama-sama. Oke, okay, pronom mau, aduh, mau diulang nggak? Ya udah kita ulang secara sekilas aja ya. Sekilas saja. Batasan dan ciri pronomina. Kalau kita bicara pronomina, kita bicarakan nomina. Nomina ini kan akan kata benda. Kata benda ada mati bergerak. Nomina memiliki ciri tidak boleh dilalui adversia negasi. Kalau dikatakan negasi ini sama dengan tidak. Contohnya tidak meja. Bisa nggak tidak meja? Nggak boleh. Tidak orang. Bisa nggak tidak orang? Sebenarnya boleh sih. Tidak meja nggak boleh ya. Ter bisa nggak tidak senang? Cocok nggak? Bisa. Oke, saya tanyakan. Senang ini kata apa? Kata senang ini kata apa? Kata sifat. Berarti bisa. Iya. Tetapi kalau dikatakan dia... Eh, iya. Kalau kat kat kata tidak ditambah dengan... Kata benda itu tidak boleh. Jadi nggak ada artinya. Jadi tidak berarti, tidak berarti. Jadi kan tidak kursi. Jadi apa? Gitu. Nggak ada arti kan? Tidak laptop. Nah. Ya berarti tidak itu kan tidak perlu dikatakan kan? Nah. Terus tidak dapat didahului oleh adverbia derajat. Cont iya. T tidak tidak boleh didahului oleh adverbia derajat. Derajat ini contohnya agak, terus lebih, sangat, dan paling. Contohnya, lebih meja. Bisa lebih meja? Nggak boleh. Sangat kursi, paling manusia, nggak boleh. Paling laptop, paling pulpen, paling lampu, paling sendok, nggak boleh. Um, atau ter, boleh juga ter. Tapi nggak, ini artinya ya. Tetapi boleh nggak? Ter... Tertinggi boleh Tapi ini karena apa? Tinggi ini kata apa? Ini kata sih 
Iya sih Pak. Ini bisa. Tapi kalau kalau ter Iya, sama itu. Tetapi yang kita bahas sebenarnya di sini kan bukan ini, bukan ini yang kita bahas. Yang kita bahas kan ini kan. Artinya dia lebih berdiri sendiri, meja meja ya, kursi ya kursi. Manusia manusia tidak boleh ditambahkan lebih. Tidak boleh ditambahkan kata lebih, kata sangat dan paling. Paham ya? Halo? Paham. Oke. Okay. Dapat didahului oleh adverbia yang menyatakan jumlah seperti satu sebuah sebatang seorang seekor dan lain-lain. Contohnya satu meja boleh, sebuah sebuah handphone boleh, se seorang manusia boleh, seekor kucing boleh. Ya kan? Itulah artinya kalau jumlah ditambah nomina boleh, benar masih, ya? Itu ciri-cirinya. Terus pronomina ini ada kata ganti pronomina adalah kata ganti benda. Ada empat yaitu kata ganti diri yaitu persona. Pronomina demonstratif yaitu penunjuk. Interogatif yaitu ganti, kata ganti tanya dan pronomina tak tentu. Nanti kita bahas. Yang pertama kata ganti orang pertama aku saya. Kalau kamu kata ganti ke berapa? Kedua apa? Kedua apa? Kedua apa? Hmm. Kalau kamu kan satu kan? Iya. Iya kedua. Tetapi yang tung. Tunggal artinya sendiri. Iya atau dia. Dia ini berapa orang? Satu. Nya berapa orang? Satu. Mereka berapa? Banyak. Iya, atau lebih dari satu. Aku, kamu, dia. Ini satu. Satu orang semua. Tapi ini dia kata pertama. Kata ganti pertama tunggal. Kata ganti kedua tunggal. Kata ganti ketiga tunggal. Oke, okay. jamak artinya lebih dari satu. Yang kata keduanya, kata ganti orang keduanya yaitu kalian ataupun kamu sekalian. Kata ganti orang ketiga yaitu ia, dia, nya, yang tunggalnya, yang jamaknya mereka. Saya kira bahasa Inggris juga sama ya. Kalau iya sama itu. Kata ganti dalam bahasa Inggris disebutkan dengan apa tadi? Kata ganti diri tadi disebutkan apa? Kata ganti. Dalam bahasa Inggrisnya. Kata ganti. Dalam bahasa Inggris disebut apa? Ayo. Pronoun. Yaitu kata yang digunakan untuk menggantikan kata ben benda. Berupa orang, benda, hewan, tempat, atau konsep abstrak. Nah, contohnya, kalau bahasa Inggris kan ada she, he, it, them, dan lain-lain. Saya kira jelas itu ya. Oke, yang kita bahas yang kedua. Pronomina demonstratif. Kata ganti penunjuk. Kalau menunjuk berarti ada... Ini dan i itu. Kalau ini dekat atau jauh? Oke, ini mengatakan dekat. Kalau itu mengatakan ja, jauh. Kalau pacarnya di Indonesia, ini atau itu? Jauh. Jangan baper ya. Oke, enggak lah. Oh iya. Yang... Yang nggak jadi. Yang baper yang mana aja gini. Jadi yang yang baper yang mana? Yang baper yang mana? Yang nggak jomblo. Oh. Oke. Okay. Terus ini dia. Pronomina interogatif. Interogatif ini sama dengan kata ganti tanya. Lihat bukunya halaman um, 3.77. Hmm. 
yaitu kata ganti yang digunakan untuk bertanya mengenai suatu nomina. Kata tanya yang digunakan adalah apa, siapa, kenapa, mengapa, berapa, bagaimana, dan mana. Oke, okay. artinya apa, siapa, kenapa, inilah yang dikatakan kata ganti tanya. Contohnya, lihat bukunya yang di tabel. Ada kan? Si, si, meng, ken, a, ken, a, ke, ber, dengan, tambah apa, tambah bila, berarti apa? Siapa? Lihat baca yang di akhirnya. Yang di akhirnya apa? Si apa? Terus apa lagi? Mengapa? Kenapa? Kapan? Keberapa? Dengan apa? Apabila? Ini tadi dia dikatakan makanya dia bisa di bisa digunakan di a di awal. Setelah di kalau di awal bisa juga di te, di tengah, dan juga di a, akhir. Mana lebih suka, awal atau tengah? Oke. Okay. <laughs> Oke. Okay. Terus di, ke, dari, bagai, bila, tambah mana, di mana, ke mana, dari mana, bagaimana, bila mana. Tetapi saya mau tanya dulu. Di mana, kenapa dia itu dipisah? Di spasi mana? Halo? Iya, ini digabung. Kenapa bukan mengapa? Mengspasi apa? Mengapa di mana dipisah? aja sama gagu <laughs> ini wajib It... aduh suara mbak nepia kak gue <laughs> <laughs> gitu ya itu karena sinyal itu karena sinyal. <laughs> Oke, okay, bisa di bisa di bisa di chat aja kalau terganggu sinyal apanya. Mbak Napianya kayaknya Oh, udah bisa, udah bisa kok. Suaranya. Oke, okay, udah bagus kok suaranya. Oke, okay. artinya ini kenapa dipisah ini tidak ini tidak dipisah. Kalau ini dipisah wajib. Karena dia mengat, menyatakan tem, tempat. Di mana? Di Jakarta. Oh. Oke. Okay. Terus. Dari. Mana dari mana ini kan dipisah kan karena dia mengatakan tempat juga. Tetapi bila mana nggak digabung. Ingat kalau mengatakan tempat dipisah itu aja. Nanti siapa tahu nanti nulis skripsi ya kan. Skripsi saya dilakukan di ditulis di Taiwan. Ini harus dipisah di Taiwan karena dia menyatakan tempat. Oke. Okay. Kita lihat dulu lagi promina pronomina tak tentu yaitu kata ganti yang digunakan untuk menggantikan nomina yang tak tentu nggak ada di situ ya 
Berarti nggak ada. Berarti ini tambahan. Ya, tambahan ini. Di buku kita cuma ada tiga. Oke. Okay. Yaitu kata ganti yang digunakan untuk menggantikan nomina yang tak tentu. Seperti seseorang, salah seorang, siapa saja, setiap orang, masing-masing. Ini kan tak tentu kan? Masing-masing ini siapa? Masing-masing siapa? Nggak bisa kita pastikan kan? Sesuatu juga nggak bisa. Salah satu. Contohnya, salah satu dari kita sekarang sudah ngantuk. Siapa yang bisa pastikan? Nggak bisa. Tak tentu. Setiap orang yang di sini rajin belajar. Yakin? Nggak yakin saya sendiri malas. gitu ya nah. <laughs> Itulah artinya pronomina tak tentu. Oke. Okay. Terus kita bahas dulu lagi mbak ini ada adverbia. Hmm. Tapi sebelumnya kita kita lihat dulu 383 3.83 3.83 yang baca ya Biar sekalian kita baca Sekalian diingat e, Nomor 1 Mbak Desti Iya rangkuman nomor 1 Baca Mbak Desti Satu lagi tadi apa? Pronomen apa satu lagi? Enggak, yang terakhir yang yang kita tambahin. Ini. Nah, oke, okay. tambah ya. Terus nomor dua Mbak Mbak Mbak, Mbak Napia. Iya. Oke. Okay. Oke, itu tadi dia namanya persona itu namanya tadi apa? Kata gan. Iya. Kata ganti. Hmm. Oke, saya mau yang ketiga yang baca Mbak Tri. Silakan. Oke, okay. pronomina penunjuk. Tadi belum kita bahas yang iwal ya. Hmm. Oke, okay, kita bahas. Itu halaman berapa ya? Halaman 375. Oke. Okay. Tadi katanya ada pronomina eh, ihwal ya, iya. Ada yang tahu nggak apa itu pronomina ihwal? Art arti ihwal apa? Baru dengar ya. Bukan. Oke, okay, kita bahas ya. Pronomina penunjuk ihwal. Artinya, contohnya seperti ini. Begini, saya mau tunjukkan tempat ini ke kamu. Begini, dia sekali tunjuk. Begini, begini. Itu mengatakan dekat atau jauh? Dekat. Oke, okay, saya saya buat lagi seperti ini. Begitulah Indonesia. Saya tidak suka dengan Indonesia karena di Indonesia itu macet, banyak pencopet, terus dan lain-lain. Begini, kalau di Taiwan itu begini, begini begono gitu. 
itulah kata penunjuk i ihwal. Berapa paham enggak? Belum paham. Oke. Okay. Pengertiannya. Begini dan begitu, itulah artinya. <laughs> ihwal ya itu artinya. <laughs> kata ya udah saya saya ulangi ya. Ihwal Penunjuk ihwal dalam bahasa Indonesia ialah begini dan begi begitu. Ah, i- i- ya udah itu. Paham nggak? Kalau begini menyatakan apa? Dekat. Begitu? Jauh. Itulah ihwal. Oke? Okay? Paham nggak? Jadi kalau ada pertanyaan apa itu penunjuk ihwal? Penunjuk ihwal adalah penunjuk dalam bahasa Indonesia yang menyatakan begini dan begi begitu. Oke. Kalau begono ada nggak? <laughs> Oke itu dia. Iya, cuma itu tidak 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 baku ya, tidak baku. Tidak ada itu, tidak. Hmm. Iya benar. Oke nomor 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 nomor. Nomor empat, Mbak Umi. Oke, okay. anu itu biasanya orang Jawa sering make kan? Benar nggak? Contohnya apa? Contohnya, iya coba buat satu kalimat anu menggunakan kata anu. Nah. Coba buat kata anu kalimat. Ah. <laughs> Oke. Okay. Jangan dinampain anunya. Bisa nggak? <laughs> ya, apa pengertiannya? Ya, ud- Nah, itulah artinya kalau anu itu yang tak diingat atau dilupa dilupakan anu anu kemarin uh, anu saya nah gitu ya hmm. sudah dia hmm. <laughs> jadi kalau dikatakan awas itu anunya hmm. <laughs> barang apa yang dipegang Hah? Iya ya. Hmm. Iya ya. Iya hmm. karena sebenarnya kalau sebenarnya kita kita yang buat itu karena uh, jadi dia di negatifkan kan. Nah, nah, iya. Jadi sebenarnya masih bisa diganti sebenarnya. Tolong itunya kan itunya kan nggak negatif kan. Coba anunya. Hmm. Orang lebih berpikir negatif. Tapi sebenarnya tidak masalah. Oke, okay. nomor lima. Ada yang belum baca nggak? Ya udah saya aja ya. Ganti-gantian. Pronomina penunjuk tempat dalam bahasa Indonesia adalah sini, dekat dengan pembicara, benar. Situ agak jauh dan sana jauh dari pembaca. 
karena mengacu ke tempat, sering ketiganya didahului preposisi. Preposisi itu sama dengan kata de, kata depan. Seperti di sini, ke situ, dan ke sana. Dalam bahasa lisan yang tak baku, situ sering muncul sebagai personal kedua. Situ sih ganggu saya. Kan saya jadi terganggu. Assalamualaikum. Gak masalah. Oke, nanti belajar dari... Oke. Okay. Yaudah saya saya. Iya, iya, nggak masalah. Yaudah, Mbak, Mbak, Mbak Dian dengar aja ya, nggak masalah kok. Oke. Nomor enam, silakan Mbak, Mbak, Mbak apa nih lagi? Mbak Desti. Hmm. Hmm. Ada kan? Nomor tujuh, Mbak, 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 Mbak. Mbak Ayu. Oke. Saya kira jelas itu ya. Siapa yang pergi ke Indonesia? Contoh gitu ya. Nomor delapan, Mbak, 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 Umi. Oh, ya udah Mbak Napi juga boleh. Iya. Ada yang bisa nggak bantu saya buat kalimat menggunakan bila mana? Bila mana? <laughs> Ayo. Hmm? Oke, okay. bisa. Oke, okay, benar ya. Hmm, ya udah. Sekarang kita bahas ke sini dulu lagi. Adverbia. Adverbia itu halaman. Ini dia agak nyambung topiknya. Halaman berapa ya? tiga poin tiga eh bukan 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 maaf ntar dulu hmm? sebentar sebentar oke halaman tiga titik empat satu tiga poin empat satu sudah Tiga empat satu. Sudah. Oke. Ad, adverbia adalah kata yang menerangkan atau membatasi verba. Adjektiva. Apa verba? 
kerja. Adjektif apa? Kata sifat. Oke. Okay. Numerali apa? Iya, angka. Iya. Oke, okay. contohnya 1 2 3 4. Oke, okay. numeralia terus nomina predikatif. Iya, predikat predikat. Coba buat satu kalimat yang menggunakan SPOK. Siapa bisa? Hmm. Saya pergi ke toko ke toko Widya. Di mana itu toko Widya? Oh, kirain ada. Oke. Saya tulis di sini ya karena nggak boleh ditulis di sini bawah. Oke, mana predikatnya ini? Pergi. Lihat halaman 341, nomor 1. Bunita pergi kemarin. Wira sangat mencintai Ayu. Ida Ayu. Ida Ayu. Pada kalimat 1 terlihat bahwa nomina kemarin bukanlah adverbia melainkan keterangan waktu. Ingat. Kalau kemarin itu bukan sel bukan selalu kata ketera keterangan, tetapi iya, tetapi itu adalah eh, bukan adverbia, tetapi ke adalah keterangan waktu, keterangan waktu, bukan adverbia ya. ya. Terus pada kalimat kedua lihat Wira sangat mencintai Idayu, yang digaris bawahi yang mana? Sangat kan? Nah, sangat menjelaskan verba apa? Mencint. Ya, sangat. Sangat itu artinya berarti uh, paling. Nah, sangat mencintai. Ya. Dalam bahasa Indonesia ada banyak adverb ya. Yaitu da di dapat diklasifikasikan bentuk struktur sintaksis dan semantisnya. Oke. Okay. Ini tadi kan sangat, selalu, hampir. Kita lihat dulu cirinya. Umumnya kata atau bagian kalimat yang dijelaskan adverbia itu berfungsi sebagai predi predikat. Nah. Oke. Okay. Oke, okay. sangat mencintai kita lihat ya. Sangat mencintai. Sebentar. Oke. Okay. Yang sangat apa di sini fungsinya? Menjelas. Iya, karena di sini mencintai adalah sebagai predi predikat. Tetapi ini menjelaskan mencintai, sangat ini menjelaskan mencint Tai, paham ya? Penegas, ini dia sebagai penegas. Hmm. Oke, okay. ciri adverbia tidak hanya fungsi kata atau bagian kalimat yang diterangkan, tetapi juga kategorinya. Oke, okay. kategorinya, ini tadi dia, mencintai, itu dia kategorinya contohnya. Artinya dia menjelaskan yang kedua ini. Menjelaskan setelah sangat. Contohnya tadi ini dia kan. Selalu senang. Dia sebenarnya menjelaskan yang ini kan. Nah, ini artinya itu. Hampir selalu. Nah. Adverbia yang menerangkan seluruh kalimat. Ada juga adverbia yang menerangkan seluruh kalimat. Contohnya, hmm, ya, yeah. 
Enggak, berubah. Yang lain berubah enggak? Enggak tahu. Kan saya ada coret-coret ini. Waduh. Masa iya? Mbak Desti... Mbak, yang berubah siapa? Ada yang berubah? Mbak Desti? Oke. Okay. Oke. Okay. Padahal saya sudah coret-coret ini. Di... Whiteboardnya. Waduh. Ya udah nanti diulangi dari YouTube-nya aja ya. Iya. Oke 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 oke. Inilah dia kelemahan dari belajar online. Suka nggak belajar online? Iya. Gak suka, kenapa? Gak bisa apa? Gak bisa apanya? Hmm. Hmm. Ya. Kalau musim hujan, sinyalnya jelek ya? Oh ya udah. Ya udah kalau gitu kita baca yang kita baca aja ya. Adverbia halaman 341. Adverbia dari segi bentuknya. 3.1, 4.1. 341. Iya. Adverbia dari segi bentuknya yaitu ada adverbia tunggal, ada gabungan. Ada yang berupa kata dasar, ada berafix, ada juga yang kata ulang. Ada juga gabungan Berupa adverbia gabungan yang berdampingan dan tidak berdampingan. Kita baca satu-satu ini dulu. Saya baca ya. Adverbia yang berupa kata dasar. Hanya terdiri satu kata dasar. Kata dasar itu contohnya apa? Iya. Kata dasar, iya artinya apa? Apa artinya? Kata yang berdiri sendiri tanpa imbuhan ataupun akhiran, awalan, akhiran. Itu kan? Nah, contohnya. Menyapu. Kata dasarnya apa? Sapu. Sapu itu dia berdiri sendi sendiri. Itulah contohnya. Lebih. Contohnya kalau kita tambahkan imbuhan kan bisa kan? Melebihkan. Terus segera apa? Sesegera mungkin. Nah. Iya, disegerakan. Oke, contohnya itu ya. Adverbia yang berupa kata berafix. Adverbia ini ada yang berbentuk sedenya. Seperti. Sebaiknya. Sebenarnya. Secepatnya iya. Nah, berafix artinya dia di situ bentuknya diawali dengan se bisa dan diakhir dengannya dan bisa juga diakhiri dari apapun preposisinya dan diakhiri dengan nya nah, rupanya rasanya anehnya nah, sepertinya kayaknya itunya hmm. Ya. Anunya nampak gitu. Selain itu, iya. Selain itu ada pula adverbia yang berupa kata berafix berbentuk ter d yang jumlahnya terbatas. Contohnya apa? Terlampau. Yaitu terlampau, terlalu, terkadang dan teramat. Ada perbiaya kata ulang. Contohnya apa? Pelan-pelan. Hati-hati nah, terus. Hmm. 
Nah. Siapa itu? Mbak Desti cantik ya hari ini ya. <laughs> Oke, okay, ya benar ya. Iya benar benar. Oke, okay, yang kedua adverbia yang pengulangan kata dasar. Contohnya apa? Sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh. Berarti kata dasarnya adalah pandai-pandai kan? Terus apa lagi? Sesabar-sabarnya Mbak Napiatun menginstal Skype akhirnya berhasil juga. Iya. Terus itu dia adverbia yang pengulangan kata dasar dengan penambahan suffix. Hmm. Suffix an. Suffix itu dia ditambahkan dengan an. Artinya kata dasar yang ditambahkan dengan an. Contohnya apa? Habis-habisan, mati-matian, besar-besaran. Iya. Coba buat kalimatnya satu. Habis-habisan apa yang lain? Hmm. <laughs> iya itu benar Aku dan Ayu gede-gedean art, Ada nggak artinya? Kurang ya <laughs> Oke terus Adverbia yang berupa pengulangan kata dasar Dengan menambahkan Gabungan afix seperti setinggi-tingginya, sedalam-dalamnya, seikhlas-ikhlasnya, dan sekuat-kuatnya. Hmm, saya kira kita nanti gila bahasnya itu ya. Jadi <laughs> kita baca aja dulu apanya. Ini bukunya juga tebal kan? Iya, iya tebal. Padahal kan mbaknya harus kerja juga kan, kerja baca buku segini mana sanggup? Ya, kalau mau belajar saya kasih tahu caranya ya, mau nggak? Oke, okay. saya 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 itu membaca 20 bu, 20 buku per hari. Percaya enggak? Iya, 20 buku. 20 buku per buku. Per hari. 20 buku per hari saya baca. Tapi hanya judulnya saja. <laughs> Oke. Okay. Artinya, kalau kita banyak materinya, kita bisa skeh. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Apa itu? Mem, mem, membaca cepat. Nah, scanning kan? Nah, iya kan ada scanning kan? Hmm. Iya. Iya, jangan. Mbak Napi nggak usah baca dari sampul ke daftar. Pustakanya nanti Mbak Dabi baca, baca daftar pustakanya pula itu ya kan? Hmm. <laughs> Oke, okay. okay, kita, kita baca rangkumannya ya biar kita selesai ya. Nomor satu, Mbak, Mbak Desti. Iya. Iya, benar. Nomor dua Mbak Napi. Oke, okay. sambil dibaca sambil dipahami ya. Artinya jangan di, ya, artinya ketika kita membaca sambil dipahami, makanya saya suruh membaca. 
Oke, okay, nomor tiga Mbak Tri. Oke, nomor empat, Mbak Umi. Halo, Mbak Umi. Iya, mungkin Mbak Umi lagi kerja ya. Oke, saya aja. Berdasarkan letak strukturnya dapat dibedakan empat macam posisi adverbia, yaitu yang mendahului kata yang diterangkan, yang mengikuti kata yang diterangkan, yang mendahului atau yang mengikuti kata yang diterangkan, serta yang mendahului dan mengikuti kata yang diterangkan. Oke. Nomor lima, Mbak, kembali ke laptop. Mbak Desti. Oke, apa ini frase? Apa itu frase? Ayat apa? Satuan gramatik yang terdiri dari dua kata atau le, lebih. Contohnya apa? Kemarin pagi akan datang. Iya, itu dia. Dua gra satuan gramatik terdiri dari dua kata atau lebih. Contohnya, yang sedang menulis ataupun kemarin pagi, kemarin sore, itu kan dari dua kata kan? Oke, saya kira boleh itu ya. Oke, kalau dikatakan intraklausal, apa artinya apa? Ayo, ada, ada yang tahu nggak? Hmm. Di dalam apa? Kita lihat dulu bukunya ya. Ada dibahas di situ nggak? Iya, karena ini lebih penting dari yang dua. Ya. Oke. Iya, oke, oke. Yang mengacu pada tataran frase adverbia intraklausal, yang mengacu kalau frase tadi artinya udah tahu kan? Ya, tataran gramatikal yang terdiri dari dua kata atau le atau lebih. Sekarang kalau yang itu dia yang in, yang intraklausal kan? Kalau yang ekstra klausal apa itu pengertian klausa? Bahasa Inggris juga boleh, sama kok itu. Iya benar, iya benar, iya. Coba contohnya.
bisa iya benar itulah dia yang klausa ya oke sekarang nomor berapa lagi nomor berapa nomor 6 perilaku semantis membedakan ada verbi ke dalam jenis yaitu ada verbi kualitatif kualitatif itu artinya apa kalimat ataupun kualitas atau mutu kalau kuantitatif ang angka kuantitatif disebut dengan ang angka atau numerial ya terus limitatif apa limitatif batas ya batas frekuentif Fre frekuentif apa frekuensi ya kewaktuan itu halaman berapa itu halaman berapa itu ada ya nanti bisa dibaca itu ya terus keniscayaan juga ada yang nomor 8 dilihat dari segi bentuknya dasar adverbia tunggal dapat pula berupa verba adjektiva tadi adjektiva apa kata sih sifat nomina itu apa nominanya apa kata benda kalau numeral ya oke terus adverbia tunggal tunggal tadi apa artinya sah satu masing-masing disebut adverbia deverbal ada juga deadjectival denominal dan denumeral itu halaman ada berapa ya Ya, tiga empat tujuh. Deverbal, ya, dibentuk dan dasar yang berkategori verba baik. Uh, contohnya tiba-tiba, kira-kira, gitu dia. Deverbal ini maksud. Reduplikasi. Duplikasi artinya apa? 347. Di Iya, ditirukan. Makanya contohnya Halo? Halo? Oke, okay, halo, halo, bisa dengar nggak? Halo, oke, oh, oke, okay, okay. tadi ada gangguan sinyal. Sekarang adverbia de adjectival, baik melalui reduplikasi ataupun afiksasi. Diam-diam, sebaiknya, sebenarnya, dan setinggi-tingginya, masing-masing diturunkan dari dasar adjectiva diam. Berarti... Diam ini dia diturunkan diam-diam diturunkan dari di diam. Sebaiknya diturunkan dari baik. Sebenar-benarnya sebenarnya diturunkan dari benar, setinggi-tingginya diturunkan dari tinggi. Adverbia de nominal. Nominal ini artinya apa tadi? Nominal artinya jum iya. Jumlah kan? Oke. Makanya dikatakan agak kalau agak itu artinya apa agak? Agak banyak. Kalau agak banyak berarti menyatakan apa? Agak banyak. Kalau agak banyak itu penuh penuh atau tidak? Tidak tapi hampir kan? Agak itu iya, itu hampir. Oke, terus adverbia denumeral Contohnya dua-dua, setengah-setengah, sedikit-sedikit, yang diturunkan dari angka atau numenalia dua, setengah, dan sedikit. Ini bisa ya, sedikit-sedikit dari sedikit, setengah-setengah dari se -te setengah. Nah, contohnya, setengah-setengah uh, 
buat satu kalimatnya contohnya. Ayo, satu kalimatnya coba. Biar bisa nanti dipahami. Ini bisa. Karena mahal ya. Karena mahal ya. Hmm. Itu contohnya sudah saya ketik itu. Di chat. Ada lagi yang bisa. Sama-sama. Terus yang itu tadi sedikit-sedikit. Dua-dua bisa. Iya boleh. Dua-dua. Iya. Apa, apanya itu yang dua-duanya? Oh. Hmm. Iya. Oke. Okay. <tuh> Saya kira itu saja dulu ya. Dari jam setengah 12. Nanti Hmm. Hmm. Nanti belajarnya dari YouTube lagi ya. Ya, ini sudah ini pelajarannya sudah 1 jam 18 menit. Nanti dibahas lagi dari videonya, dipelajar lagi. Karena tadi ada sebagian yang slide-nya tidak tidak bergerak ya. Nah. Nah. Hmm. Hmm. Ya. Yeah. Iya, yeah, di ada Udah tiga kali ini saya share. Ini yang keempat kali nanti saya share lagi ya. Hmm. <laughs> Oke, okay, selamat malam. Nanti diulangi lagi pelajarannya ya. Oke, okay, terima kasih. Halo. Oke, okay, bye-bye. Oke. Okay. Oke. Okay. Yeah, iya, yeah. iya. Soalnya saya nggak sabar lagi. Oke. Okay. Dari 12 ya. Oh. Oke hmm. oke okay, oke okay. okay, selamat malam semuanya Sam kita besok belajar lagi translation 3 ya oke okay, okay. jangan terlambat besok biar belajarnya bisa penuh waktunya oke okay, kalau kalau boleh kalau terlambat juga uh, diinformasikan oke okay? oke okay. sama-sama yoi bye bye